Peki senin gibi düşünmeyen herkese karşı tavrın niye sert? Benim emeklim kendi memleketine gidemiyor ya. Derler ya burnumu her yere sokuyorsun diye. Sen tam böyle bir adamsın. Eğer kanıtlamazsanız iddianızı haysiyetsiz, şerefsiz, onursuzsun. Hiç inkar etme. Röportajlarında insanlar birbirine düşürüyorsun. Bu hoşuna gidiyor mu? Sıkıyorsan bu da tapa olur hepinize. Ben ya, ya, ya, ya, ya, ama abi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Selahattin Eyyubi inkar edersin. Bir bunun gibi kafa yapısının olanları anlatıyorum. Saket oradan mesajda ne yazıyor biliyor musun? Ben bir canlı vereceğim. En ufak şeyde kaçmazsan şerefsizim bu konuşmaya göre. İki karşıt görüşü alıp birbirine hakaret ettirmiyor. Tamam güzel yakışıklı. Allah'ıma çok şükür şeklimiz de yerinde. Sence Selahattin Demirtaş serbest kalmalı mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna gücü yok mu? Hodri meydan diyorum onlara. Hiç saldırıya uğradın mı? HDP hakkında düşünceleri nelerdir? Biz geldiğimizde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı çıkartacağız. Yaptığın röportajlarda amacın kaosu düzeltmek mi yoksa kaos yaratmak mı? O koltuk şu anda boş olsa ekonomi daha iyi olur. Senin için bankamatik faresi diyorlar abi. Mesela muhalefetten fonlandığın hakkında. Tabii ki de fonlanıyoruz ve milyon dolarları götürdüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyor musun? Cezaevine girecek olsan ve bu video son videon olsa ülkeye nasıl veda edersin? Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta uzun vakitlerdir, yıllar oldu. Sokak röportajları yapan Arif Koca Bey'le birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olasın. İyiyim Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizler deyiz. Şimdi önümüzde bulunan bu kağıtlarda videonun telif hakkını koruduğumuzu bildiriyoruz. En sonuna da imza atarsan programımız başlayacak. <gülüyor> teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Merak ediyoruz seni. Maksat kaos yapmak mı, para kazanmak mı? Amacını çok merak ediyoruz. Davanı da çok merak ediyoruz. Ancak öncesinde Arif Kocabıyık kimdir? Biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben 1983 Antalya Elmalı doğumluyum. Evliyim. Bir kızım var. Ee, yıllarca e, bir resmi kurumda Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Güvenlik görevlisi olarak çalışırken aynı yıllar içinde ilk önce fotoğrafçılık ve kameramanlık yaptım. Sonrasında Antalya'da bir yerel gazete açtım. Yerel gazeteden sonra da 12 Mart 2018 yılında YouTube'a giriş yaptık. Yerel gazeteyi kapatıp. Zaten biz 12 Mart'ta açtık. Haziran'da da bir erken seçim oldu. Böylelikle YouTube'a giriş yapmış bulunduk. Sokak röportajları yapmaya nasıl karar verdin? Türkiye'de halkın sesini duyurabileceği, vatandaşın sesi olabilecek siyasi konjektör içinde bir ortam yoktu. Yani e, şu anda ana akım medya dahil olmak üzere birçok e, haber sitelerinde, sosyal medyada sokak röportajları biliyorsunuz yer alıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de gelişen her şey vatandaşların üzerine oluyor. Yani zamlar, yasalar vesaire. Aklınıza ne geliyorsa vatandaşlar için yapılıyor. Ama vatandaşların fikri sorulmuyordu. Ne düşünüyor önemli değildi. Ya da seslerini duyuramıyorlardı. Bizler de vatandaşın sesi olabilmek için vatandaş artısıyla, eksisiyle ne düşünüyor bu konular hakkında diye elimize mikrofonumuzu aldık ve sokağa çıktık. Amacımız vatandaşın sesini duyurmaktı. Evet. Amaç böyle gözükse de aslında bir takım zararlar veriyor muyuz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunları da konuşacağız birazdan. Röportaj yapıyoruz. Mesela şu an biz de bir röportaj yapıyoruz senin de. Röportaj çeşidi o kadar çok fazla ki neden özellikle siyaseti seçtin? Çünkü siyaset sana zarar veriyor ki bunu da söylüyorsun. Bile bile lades ne diyorsun? Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkarız bu karanlıktan? Onun için Türkiye'de zaten böyle bir siyasi bir YouTube kanalı yoktu. Herkes yapar goy goyu, herkes yapar makarayı. Hindistan mı yakın, Mars mı yakın diye sorup evime gidip kahvemi yudumlamayı ben de bilirdim. Ama gerçekten e, siyaset Türkiye'de çok sivri, çok uç noktalarda, çok sıkıntılı. E, hiç tanımayan, birbirlerini hiç tanımayan insanlar birbirlerine hain ilan edip hatta kavga da edebiliyorlar. Bizim e, siyaseti seçme sebebimiz Türkiye'de hiçbir böyle bir platform yoktu. Biz ilk YouTube kanalıyız siyaset üzerine, sokak röportajı üzerine. Dediğimiz gibi vatandaşın sesini duyurabilmek, siyasi görüşlerini merak etmek, kime oy verebileceklerini merak etmek. 
ya da gençlerin geleceğe dair umutlarını olup olmadığını sormaktı. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Az evvel bir özel güvenlik olarak çalıştığından bahsettin. Peki özel güvenlikken neden sürülmek zorunda kaldın? Şöyle söyleyeyim. Ben 12 Mart 2018'de kurdum kanalı. Genel seçim geçti üzerimizden. Sonrasında bir yerel seçim vardı. Maalesef ki Biliyorsunuz rektörler artık seçimle değil, atamayla geliyor. Üniversiteleri oldukça hakimiyet altına aldı. Siyasette, yani aslında tüm kamu kuruluşlarını aldı. Biz İstanbul'daki tekrarlanan ve daha önceki 31 Mart seçimlerini hemen hemen %100 bildik. %100 bildik. Tabi AK Parti için büyük bir hezimetti. İki, İstanbul seçimini iki kere kaybetmek büyük bir hezimetti. Biz de e, yıllık izinimi, tüm izinlerimi İstanbul'da geçirerek kullandım röportajlarımla. Döndüğümde kendimi Manavgat'a sürgün olarak gördüm. Hiçbir gerekçe sunmadılar, hiçbir gerekçe yoktu. Sonrasında ben geri döndüm. Beni süreni başka yere sürdüler çünkü ben haklıydım. Bunun için de YouTube'da da bir yayın yapmıştım. Maalesef ki siyaset üniversitelerin ana kademelerine çok fazla etkiledi. Derler ya burnunu her yere sokuyorsun diye. Sen tam böyle bir adamsın. Hakikaten burnunu her yere sokuyorsun. Savcı sayan meselesini konuşacağım biraz. Twitter'da böyle Zekeriya Öz değil mi gibi bir paylaşımın var. Evet. Böylece hani kendi kendine bir şeyler uyduruyorsun ya da kendi kendine bir şeyler buluyorsun ve ortaya atıyorsun. Buradaki amacı merak ediyoruz abi. Yani Zekeriya Öz değil mi diye bir paylaşım. Sebep ne olabilir ki bu adama bu ithamda bulundun ve daha sonrasında o kişinin Zekeriya Öz olmadığını ortaya çıkarttıkları zaman ne hissettin abi? Ne oldu o anda? Şimdi fotoğraf gerçekten birebir hemen hemen aynı benziyordu. Bu işte tabii ki de yanılma payı da insanların oluyor. Sonrasında kişinin başka bir herhalde birimde müdür ya da daire başkanı olduğunu öğrendim. Tabii ki de yanılmalarımız oluyor. Ama Savcı Sayan'ın geçmişte FETÖ ile nasıl işli dışlı olduğunu, paylaşımlarını da çok iyi biliyoruz. Hani bizim buradaki yanılma payımız kimin ne paylaşım yaptığını da üstünü kapatmaz. Savcı Sayan'ın referans olduğu kişilerin de kimler olduğunu o dönemde ortaya çıkartmıştım. Savcı Sayan'ın örneğin iş kurum müdürü Gıyas Güven'in neler yaptığını ortaya çıkarttık. Referans olarak aldı. Kendisi referans oldu. Birçok ilçe başkanının birçok fotoğrafları, videoları o dönemde bizim elimize ulaştı. Hem de kendi adamlarından ulaştı. Savcı Sayan'ın yanındaki insanlardan geldi bunlar. Peki sen az önce Zekeriya Öz'ü karıştırdın. Acaba evet. gelen videolarda da bu yanılgıya düşmüş olamaz mısın? İstifa ettiler. Bu senin için bir yeterli sebep mi? Hemen hemen. Çünkü videolarda birebir kendileriydi. Bunu, bunu da inkar etmediler zaten. Ve işin enteresan yanı ne biliyor musun Muhammed? Bir önceki ilçe başkanı şimdiki ilçe başkanına kumpas kuruyor. Ya da ya örneğin diyorum ben bunu. Ya da il, ilçe yönetimindeki adam ilçe başkanına kumpas kuruyor. Kendi aralarındaki siyasi iş çekişmeyi böyle yukarıya vuruyor. Yani yüz üstüne vuruyor. Bu da Savcı Sayan'ın en güvendiği insanlar. Sağındaki solundaki insanlar. Yani Dışarıda aramasınlar. Evet iddiaların sana kalmış ama bizler aslında senin niye bu işi yaptığını merak ediyoruz. Peki dedik ya az önce burnunu her yere sokuyorsun diye yine öyle bir durumdan dolayı sen bir ev hapsine çarptırıldın. Evet. Nasıl geçti o günler? Yani Türkiye'de aslında ilk defa bu tür paylaşımdan dolayı ev hapsine giren tek kişiyiz biz. Ben kameramanım enişte ve kendine muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy. Sokak röportajı yapan birisine ev hapsi vermek çok zekice bir şey aslında. Çünkü hapis cezası yok ya da herhangi bir ceza veremeyecekler kanuni açıdan. Kaçma ihtimalimiz yok. Sokaktan nasıl uzaklaştırabiliriz dediler. Sokak röportajcısına ev hapsi verdiler. Yani tabii ki de sıkıntılı bir dönemdi. Ev hapsi psikolojisi biraz daha farklı. Tabii cezaevinden daha rahat. Evindesin sonuçta. Telefonun elinde. Acemice bir davranıştı. Sokak röportajcısı yapan birisini ev hapsine yasal bir dayanak yokken koymak ellerinden gelse zaten beni bir kaşık suda boğarlar bundan eminim. Benim arkamda herhangi bir kirli bir şey olsa beni bir dakika durdurmazlar cezaevine de atarlar. Ama Allah'a çok şükür bugüne kadar yaptığımız işlerde hem geçmişimizde alnımız ak. Kimseden çekinmiyoruz ve kimseden de korkmuyoruz. Yani 
Ölümden de korkmuyoruz. Bu ülkede çok kolay insanlar ortadan kaldırılıyor. Rahmetli Sinan Ateş gibi. Saldırıya da uğradım. Hem Antalya'da hem Kırıkkale'de. Tabii ki de kimse devletten büyük değildir. Ama devlet de halktan oluşur. Bunu da unutmamak lazım. Hiçbir zaman. E, susturma isteseler tabii ki de yasaklayacağım dese şu andaki Cumhurbaşkanı yasaklayamaz mı? Yasaklar ama bizim fikrimizin dışında karşıdaki arkadaşlarımız da bu işi yapıyor. Yani sadece muhalif kesimden değil bu işi yapanlar. İktidar yanlısı arkadaşlarımız da yapıyor bu işi. Bizi susturduklarında onları da susturmuş olacaklar. Ev hapsine niye girdin peki? AK Partili bir MKYK üyesi, ismini de vereyim, Mücahit Birinci'nin WhatsApp yazışmaları sosyal medyaya düştü. Ve bizi suçladılar bundan, yani ifşaladı diye. Ama o gün hemen hemen 100 bine aşkın tweet atıldı sosyal medyada. Araştırma URL'lerinde biz çıkmadık. Ama maalesef ki bir kişi bu yaptı dediği an yanıyorsun. Biz ortada o dönemde yani gazeteciler paylaştı, haber kanalları paylaştı ama 3 kişi ev hapsine girdi. Mücahit birinci hedef gösterdi, biz ev hapsine girdik. Röportajlarını izlediğimiz zaman halk her zaman muhalif bir konuşma sergiliyor. Ve sen de onlarla beraber kalkıp sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Yani sen aslında tamamen yanlı bir yayın yapıyorsun. Bu gayet net. Peki sana göre... Muhalefet mevcut hükümetten daha iyi işler yapacağını düşünüyor musun? Bizim röportajlarımızda bütün kesimlerden sadece muhalifler değil iktidar yanlıları da gelip bizim röportajlarımıza rahatça konuşabiliyorlar. Rahatça konuşamıyorlar. Şunu abi. söyleyeyim biz kesmiyoruz. Yani biz de bana gelip bugüne kadar bir kişi ben sana konuştum sen beni yayınlamadın diyemez. Ha gelir konuşur ya da gelir beni görür konuşmaz o farklı bir şey. Tabii ki de muhalefet kesimindeki vatandaşlar bize daha rahat yaklaşabiliyorlar. İlk dönemlerde iktidar yanlısı vatandaşlar bize daha çok konuşuyor. Ama şu anda savunacak çok fazla bir algoritmalar olmadığı için gelip konuşamıyorlar. 3 lirayken dolar, 2 lirayken gelip fikrini rahatça savunabiliyordu. Ama şu anda dolar 18 lira, mazot 23 lira. Gelip de savunabilecekleri herhangi bir argüman kalmadı ellerinde. Onun için çok fazla iktidar yanlısı bir vatandaşı bizim mikrofonlarımıza konuşurken ya da iktidar överken göremiyoruz. Övdü, övmeye başladığı anda arkasından bizim sorularımız ve vatandaşların tepkileri geliyor. Onun için gelip bize rahatça konuşamıyorlar. İktidar değiştiğinde de değişirse de hani hatırlıyor musunuz? Berat Albayrak işte istifa etti gidiyor. İstifa ettikten sonra kim atanacak derken böyle 3-5 günlük süre içinde dolar düşmüştü. Ekonomi Bakanı yokken. Şu anda Cumhur İttifakı ülkeyi yönetmesin. Hiçbir bakan faal olmasın. Şu andaki durumdan daha iyi oluruz. Bırakın yeni iktidarı. Şu andaki durumdan şu Cumhur İttifakı iktidardan elini çeksin. Ekonomiden, tarımdan, sanayiden, eğitimden, adaletten biz şu andaki durumdan daha iyi oluruz. Ki ben ülkede çok genç beyinlerin, çok zeki insanların olduğunu düşünüyorum. Liyakatlı ve adaletli bir yönetimle ülkenin daha iyi yerlere geleceğini yeni iktidarlarla, yeni muhalefetlerle, yeni koalisyonlarla genç beyinlerin ülkeyi iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Yani aslında sorunun tam cevabı şu mu? Şu an senin savunduğun bir kesim var ve o kesim başa gelirse daha mı iyi olur sence? Benim savunduğum bir kesim yok aslında. Ben halkı savunuyorum. Ülkede siyasi partiler gelir geçer. Bugün AK Parti, yarın İyi Parti, ondan sonra CHP iktidarlar gelir geçer. Bakın 1950'li yıllardan AK Parti gelinceye kadar, 2001'lere kadar kimler yönetti bu ülkeyi? Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Refah Partisi, Anavatan Partisi. Peki ben sana bir soru sorayım. Anavatan Partisi'nin genel başkanı şu anda kim biliyor musun? Kim? Ben de bilmiyorum. Tarih oldular çünkü. Bu partiler ya da Doğru Yol Partisi. Kim genel başkanı bilen var mı? Yok. Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı kim? Yok. Tarih oldular. Siyasi partiler gelir geçer ama millet ve devlet bakidir. Biz ne zaman siyasi liderlere ve partilere biat etmeyi bırakırsak o zaman refah kavuşuruz. Maalesef ki bizim genlerimizde daha önce nasıl Alparslan'a, nasıl Metehan'a, nasıl Fatih'e, nasıl Atatürk'e, nasıl Demirel'e biat ettiysek şu anda da o şekildeki liderlere biz şu anda biat ediyoruz ve bir karış ondan gidemiyoruz. Benim sabit bir fikrim yoktur. Ben halktan yanayım. Halkın 
emeklinin, asker ücretin, öğrencinin daha iyi yaşama koşulları altında yaşamasını istiyorum. Benim amacım bu. X parti değil. Yani savunduğum bir, tabii ki de oy verdiğim parti var. İyi yönetebileceğini düşündüğüm liderler de var. Ama onlar da iyi yönetemezse bu sefer de onlara oy vermem. Bunun adı döneklik değildir. Ben takım tutmuyorum. Ben ülkenin ve gençli, gençlerin geleceğini düşünüyorum. Evladımın ge- geleceğini düşünüyorum. Buna göre hareket ediyorum. Ya partiler benim için siyasi liderler çok önemli değil. Şu an kim oy veriyorsun? Şu anda iyi Parti'ye oy veriyorum. İyi Parti yandaşısın. Evet. Yıllarca MHP'ye oy verdim. Eğer yandaş ya da biatçı olsaydım hala aynı partiye oy verebilirdim. Baktım fikirlerime ters gelen hareketleri ya da yönetimleri olursa iyi Parti'ye de oy vermem. Babamın çocuğu değil hiçbirisi. Göbek bağım da yok. Bir çıkarım, bir bağlantım, bir maddi beklentim de yok. Peki senin gibi düşünmeyen herkese karşı tavrın niye sert? Aslında sert değil. Şimdi vatandaşların, biz 5 yıldır bu iş yapıyoruz. Vatandaşların bize karşı tavırları biraz farklılaştı son dönemlerde. İşte gerek aklımıza çıkan sosyal medyadaki haberler, gerek ana akımdaki çıkan haberler insanların direkt bize yaklaşımını farklılaştırdı. Şimdi biz soru sorduğumuzda düz cevap veren vatandaşa zaten herhangi bir tepki vermiyoruz. Ve ben çok soğukkanlı birisiyimdir normalde. Ama vatandaş birebir direkt kişiselleştirse olayı hani hayatta hiç altta kalmayı sevmem. Hiç kendimi ezdirmedim. Bu röportajda da olsa, sokakta da olsa Kendimizi ezdirmeyiz. Böyle bir yapımız var. Hakkında çokça iddia var. Mesela muhalefetten fonlandığın hakkında. Evet. Var mı böyle bir şey? Eğer para için yapsaydım bu olayı şu anda dünya lideriyiz. Avrupa bizi kıskanıyor. Uçuyoruz diyebilirdim. Ve oradan daha devletin tüm imkanlarını kullanarak milyon dolarları götürebilirdim. Yüzlerce davam olmazdı. Sokakta da saldırıya uğramazdım. O kadar küfür, o kadar tehdit de yemezdim. Bu işin parayla, pulla alakası yok. Bu iş parayla yapılacak bir iş değil zaten. Hani insan psikolojisi, insanın tüm her şeyi mahvoluyor. Hayatı, sosyal hayatı mahvoluyor. Sokakta yürürken az önce dediğim gibi bu ülkede çok kolay adam öldürülüyor. Ve kahraman ilan ediliyor. Bu ülkede ana muhalefet lideri şehit cenazesinde linç edilmek istendi ya. Linç edilmek istendi. Biz kimiz yani onların yanında? Küçük bir lokmayız. Hani para için yapılmaz bu iş. Para için yapacak olsaydım dediğim gibi yıllarca MHP'ye oy verdim. Devlet için, beka için, millet için derdim ve milyon dolarları götürdüm. Ama bizim işimiz parayla, pulla değil. Hiçbirisine gebe değilim. Hiçbirisinden de maddi bir beklentim yok. Verseler de almam. Eğer verirlerse seni kullanırlar. Adamları, askerleri olursun. Sonra iki gün sonra devran de- değiştin de onları eleştiremez. Onun için hiç kimseden de fonlanıyoruz. Ne bir beklentimiz var. Zaten banka hesaplarım. Ailemin, kendimin, telefonlarım sürekli dinleniyor. Öyle bir şey olsaydı şimdi 100 kere beni hoplatırlardı diyeyim. Senin için bankamatik faresi diyorlar abi. Nedir bunun hastasları? Ben e, Akdeniz Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 7 aylık bir sürede Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştım. Pandemi dönemiydi zaten. Nisan ayında girdim biliyorsunuz 2020'de Mart ayında geldi sanırım pandemi Türkiye'ye. Ben de Nisan ayında Konyaaltı Belediyesi'nde başladım. Ve ayrıyeten işin ilginç yanı şu. Tüm resmi kurumlar esnek çalışma varken ben işe gitmeye devam ettim. İşe gitmeye devam ettiğim halde resmi olarak kanıtlanmış. Hem orada imzalarım hem kamera görüntülerim olduğu halde bana bankamatik faresi dediler. Yani işe gitmeden para alıyor sandılar dediler. Öyle iftira attılar. Bunlar kendileri gibi beni onursuz, haysiyetsiz ve gurur, gurursuz sandılar. Yani bizi 5 yerden, 6 yerden maaş alan, bu ülkenin kanını emen haysiyetsizlerden sandılar. Ben hiçbir zaman aldığım maaş da o ma- aldığım maaşı yayınlayamadılar biliyor musunuz? Neden yayınlayamadılar? Sence neden? Utandılar. Oraya yazmaya utandılar aldığım maaşı. 2000 TL maaş alıyordum. Utandılar çünkü. Ama gidiyordum işe. Çünkü benim bir ailem var. Benim geçindirme mecburiyetinde olan bir çocuğum var. Bunlar kendileri gibi herkes yandaş dışarıdan böyle milyon dolar alıyor, kazanıyor sanıyorlar. Ama bizler, ben hem üniversitede güvenlik görevlisiyken yaptım bu işi. Hem düğün sektöründen sonra ek işler yaptım. Çalışırken, üniversitede güvenlik görevlisiyken de ek işler yaptım. Allah'ıma çok şükür hiç evime benim haram lokma girmedi. Onun için benim anlamak fare arıyorlarsa şöyle bir sağlarına sollarına baksınlar. 
bir de boy aynasına dönsünler. Kendilerine baksınlar bizler. Böyle bir torba makarna ya bir torba kömüre kendi haysiyetimizi onurumuzu ya da 2000 TL'ye 5000 TL'ye onurumuzu satacak adamlardan değiliz. Az evvel bir soru sordum dedim ki sana niye bu kadar ters gözle bakıyorsun bu insanlara? Niye senin gibi düşünmeyen herkesi böyle sert tavırla anıyorsun? Hala buna devam ediyorsun. Ama az önce dedin ki hayır. Kimseye karşı tavrında bir sıkıntı yok. Halbuki sen senin gibi düşünmeyen herkesi çok sağlam şekilde gömmeye çalışıyorsun abi. Doğru. Nasıl ama? Az önce o konunun içinde ne dedim? Fikir ayrıdır. Siyasi fikir ayrıdır. Ama iftira ayrı bir şeydir. Bana karşı kişisel benim kendi şahsıma hakaret edilirse... Ben onun altında hiçbir zaman kalmam. Ben sokak röportajlarında birebir gelip benim yüzüme bu ithamda bulunanlara şunu söyledim. Eğer kanıtlamazsanız iddianızı haysiyetsiz, şerefsiz, onursuzsunuz dedim. Bakın yüzlerine söyledim ben bunu. Arkalarından söylemedim. Birebir yüzlerine söyledim. Kim benim karşıma gelip bu iftirayı bana attıysa birebir söyledim. Abi çıkarsınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yok mu yani benim işe gitmeden para kazandığımı çıkartacak? Yok mu abi? Akit gazetesine mi kalmış bu? Yok mu abi bir evrak, bir belge? Bu adam işe şu şu günlerde gitmemiştir. Bu ama kayıtsız bana böyle bir şey olsa o parayı devlet benden geri almaz mıydı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna gücü yok mu? Hodri meydan diyorum onlara. Çıkarsınlar. MHP ile başlayan süreç CHP ile devam ediyor. Daha sonra İyi Parti. Seçim yapmakta biraz zorluk mu çekiyorsun? CHP ile aslında hiçbir bağım olmadı bugüne kadar. Belediyesinde çalıştın. Belediyesinde Paylaşımlarını ç- yapıyorsun. Evet. Neyini yapıyorum? Paylaşımlarını yapıyorsun. Tabii ki de ama şöyle. Biz çıkar ya da beklenti üzerine yapmıyoruz bunu. Az önce de dedim. Siyasi ideolojik saplantı haline getirerek ülkenin geleceğini karanlığa atamayız. Bu ülkeye kim ne hizmet verecekse... Taş üstüne taş koyacaksa siyasi partisi hiç önemli değil. Eğer bu dönemde şu anda AK Parti bu ülkeye başarılı olsaydı ben AK Parti'ye de oy verirdim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne devam ederdim. Ama dediğimiz gibi siyasi fikirlerimiz, siyasi beklentilerimizin altında kaldılar. Türkiye standartlarının altında yaşıyor. Vatandaşlar standartların altında yaşıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisini beğenmek ya da paylaşımını yapmak bu çok önemli bir şey değil. Ben Milliyetçi Hareket Partili bir vatandaşın bir paylaşımını da paylaşabilirim. Retweetleyebilirim. Konuşması beğenirsem bunun realisini de yapabilirim. Yani bu siyasi saplantıdan kur- kurtulmamız lazım dediğim aslında bu. Hani gerçekten kurtulamıyoruz. Yani insanlar CHP'ye oy verdi. Bu dönem MHP'ye oy o, dönek. Yok dönek değil abi. Bu adam siyasi saplantı içinde birisi değil. Bu adam biat etmeyen birisi. Ha şunu anlarım. Bir dönem işte vardır ya teknik direktörler. Bütün takımları çalıştırırlar. Hadi bir de bütün partileri dolaşanlar vardır. İşte Gelecek Partisi'nde tutunamaz MHP'ye gider. MHP'de tutunamaz AKP'ye. Biz o şekilde değiliz. Bizim beklentilerimiz daha farklı. Daha üst seviyede. Ben emeklimin ben Antalya'da yaşıyorum. Dünyanın birçok yerine emekli Almanya'dan, İspanya'dan, Hollanda'dan gelip benim ülkemin tüm nimetlerinden yararlanıyorlar. Ben görüyorum. Kapadokya'ya gidiyor, Antalya'ya gidiyor, Mardin'e gidiyor, Uzungöl'e gidiyor. Benim emeklim kendi memleketine gidemiyor ya. Ya bizim beklentimiz farklı, siyasi parti değil. Kişiler, kişilerin projeleri ne yapabilirler? Bizim için önemli olan bu. Yani bugün Meral Akşener'den beklentimiz olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok zeki, çok donanımlı, çok bilgili birisi olsa ona oy vermeyecek miyiz? Vereceğiz tabii. Partisi değil ki benim amacım. Benim amacım bu ülkeye ne kazandırabilecekleri. Parti hiç önemli değil. Parti gelir geçer, biter, tabela olur. Ama o kişinin bu ülkeye verdiği hizmet kalıcı olur. Ya da yaptığı kötülük. Meral Akşener dedin. Benim gönlümden, yüreğimden geçen lider o dedin. Peki senin Meral Akşener'e oy verecek kadar sevdiren şey ne oldu? Aslında şunu söylemek lazım. İyi Parti kurulmadan önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kurultay dönemi vardı. Ben sözümün başında da söyledim. Yıllarca MHP'ye oy vermiş birisiyim. Meral Akşener'i Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok iyi tanırım. Duruşuyla, karakteriyle, mücadelesiyle, azmiyle insanlara umut verir, güven verir. Ve İyi Parti'yi de kurarken birçok 
sıkıntıyla karşılaştı. Çanakkale'de elektrikleri kesildi. Gaziantep'te çöp kamyonlarıyla önü kesildi. Ve hiçbir zaman vazgeçmedi. Hatta hatta evi basıldı bu kadının. Bir kadın olarak bu yola çıktığında birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı. Ama bizler e, Meral Akşener'e in inandığımız için bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadık. Ülkeye adaleti, liyakatı, en önemlisi de liyakatı getirebileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar hakkında bir tek yolsuzluk, bir tek hırsızlık, bir tek arsızlık iftirası atılmayan nadir siyasetçilerden birisi. Dürüst olduğuna inanıyorum. Şu ana kadar da beni de gerçekten şaşırtmadı. Yani daha ben Meral Akşener dün tanıyan birisi değilim. Söylediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nden tanıyorum, beğeniyordum. O dönemde de kendisini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı adaylığında destekledim. Orada olmadı, burada oldu. Yollarımız burada kesişti Meral Akşener'le. Şu anda inanıyoruz ama biat etmiyoruz. Meral Akşener'e güveniyoruz, inanıyoruz. Muhalefet partilerden bir tanesi başımıza geçerse sence ekonomiyi düzeltebilir mi? Az önce Berat Albayrak örneğini verdim. O koltuk şu anda boş olsa ekonomi daha iyi olur. Yani biz Berat Albayrak arıyoruz. Nurettin Nebati daha berbat çıktı. Gözlerimdeki ışıltı dedi. Vatandaşı karanlığa sevk etti maalesef ki. Özellikle İyi Parti'nin içinde ekonomiden anlayan Bilge Hoca gibi, Ümit Özdağ'la gibi çok akıllı, çok zeki insanlar var. Keza yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Deva Partisi'nde, Gelecek Partisi'nde tecrübeli insanlar var. Ben altılı masaya inanıyorum. Yani sadece ekonominin değil, adaletin, tarımın, sanayinin, teknolojinin de zamanla, sihirli değnek yok ellerinde tabii, zamanla kademe kademe iyi gideceğine inanıyorum. Peki, mevcut hükümet değişirse yeni gelen hükümete de böyle muhalif yaklaşacak mısın? Tabii ki de bizim amacımız siyasi partileri övmek, siyasi partileri bir yerlere getirmek değil. Az önceki aslında ana temel konu şu. Benim siyasi partilerden maddi bir beklentim olursa onlar askeri olurum. Onları eleştiremem devran döndüğünde. Ama şu anda anlamak iktidar değişse yine yanlışları olsa bunları da eleştirir. Çünkü bizim amacımız, gayemiz vatandaş. Siyasi partiler değil, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi değil. Bizim amacımız vatandaşın daha iyi koşullarda, bu ülkenin gençlerinin daha iyi koşullarda yaşaması. Eleştiririm yani. Hep biz diye ifade ediyorsun. Siz kimsiniz? Biz halkız. Biz derken tüm vatandaşları baz alarak konuşuyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama hakkı olan, özgür düşüncesiyle kendini ifade hakkı olan vatandaşları baz alıyoruz. Sizi de baz alıyoruz. Siz de bizimle birliktesiniz. Aynı koşullarda, aynı ülkede, aynı toprakta yaşıyoruz. Aynı okullara gidiyoruz. Aynı iş yerlerinde çalışıyoruz. Ama eşit değiliz. Eşit paralar kazanamıyoruz. Eşit yaşam standartlarına sahip değiliz. Biz bu ülkede eşitlik istiyoruz. Emekçinin, çalışanın, öğrencinin gerçekten emeğinin karşılığını alabildiği bir ülke istiyoruz. Üniversiteyi bitirip A101'de binde kasiyer olan öğrenciler, gençler istemiyoruz. Atanan, kendi birimlerinde atanan, kendi branşlarında eğitimini tamamlayıp, kendi branşlarında iş bulan insanlar, gençler istiyoruz. Biz mikrofon uzattığımızda ülkemizin gençlerine, ben Almanya'ya gitmek istiyorum, ben Fransa'da yaşamak istiyorum diyen gençler istemiyoruz. Bazen çok üzücü cevaplar alabiliyoruz. Burada hakim olacağıma yurt dışında... Tuvalet temizlerim daha iyi diyor. Neden biliyor musun? Burada hakim olursa taraflı olmak zorunda şu andaki gibi. Ülkenin geldiği konuma bakın. Hakim olacağıma burada diyor. Kazancından değil. Orada diyor tuvalet temizlerim diyor. Kafam daha rahat olur diyor. Baskı altında olmam hiç olmazsa diyor. Her hakim taraflı mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlar adalete güveniyor mu? Gerçekte adalet var mı? Düşünebiliyor musunuz? Daha geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kediye şiddet gösteren bir vatandaş çıktı. Bu adamın yüzlerce de sabıkası var. Hayvana şiddet, kadına taciz, videolar ortada dolaşırken mahkemeler bu adamı yüzlerce kez nasıl serbest bırakabiliyor? Ve Twitter hakimliği ortaya çıkıyor. 
Twitter üzerinden baskı kuruluyor ve bugün gördüm ki elleri kelepçeli gözaltına alınıyor. Türkiye'de vatandaşlar gerçekten adalete güveniyor mu? Tabii ki de hayır. Hiçbir koşulda güvenmiyorlar. Ne kadınlarımızın güvencesi var, ne gençlerimizin güvencesi var, ne de işçilerimizin. İşçi tazminatını alamıyor. Mahkemeye başvuruyor. Yıllarca mahkemesi sürüyor. Kadınlar tehdit görüyor. Onlarca kez, yüzlerce kez karakollara, savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Dikkate alınmıyor. Hayatlarıyla, canlarıyla ya da bedenlerin bir parçasıyla ödüyorlar bunu. Yani onun için gerçek soru vatandaşlar adalete güveniyor mu? Peki sen bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyor musun? Kimse tek başına bir şey yapamaz. Sen tek başına bu yayını yapabilir misin mesela? Hem kamerayı hem ses sistemini hem ışık sistemini düzenleyebilir misin? Düzenleyemez. Sen bir önceki soruda biz diyordun dedin. Biz beraber olursak bir şeyleri başarabiliriz. Tek başına kimse hiçbir yere yetişemez. Aynı şu andaki başkanlık sistemi gibi. Sedat Peker hakkında düşüncelerini öğrenebilir miyim? Sedat Peker'i çok eskiden tanırım. Yani çocukluğumuzun efsanelerinden diyebilirim. Sedat Peker zaten konuşmalarında ve açıklamalarında ben çok dürüst işler yapmadım. Benim tekerime çomak soktular. Ben de bunları açıklıyorum dedi. Sedat Peker devletin bence uzun yıllardır içinde olan, tüm bilgilere sahip olan birisi. Ben söylediklerinin hepsine inanıyorum. Sedat Peker'in yanılma payı olabilir. Bizim de yanılma payımız var. Biz nasıl savcı sayanız Zekeriya Öz paylaşımda yanılma, yanılmamız varsa Sedat Peker'in de yanılma payı tabii ki de vardır. Ben %95 anlattıklarının doğru olduğunu düşünüyorum. Kendisine de güveniyorum. Peki röportajlarında provokasyon yaptığını düşünüyor musun? Hayır kesinlikle. Hiçbir provokasyona da izin vermem. Özellikle 2000'e yakın hatta 2000'e geçik röportajım var. Bir tane terör örgütü propagandası, bir tane FETÖ propagandası yapan kişi bulamazsınız. Buna müsaade etmem. Kendim de yapmam. Hiçbir zaman. Tabii ki de aynı mecradayız. İzlenme kalitesinin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Vatandaşların, düz konuşan vatandaşlar gerçekten izlenmiyor. Ya aşırı, açıkça söyleyeceğim, bilgisiz, donanımsız, araştırmayan vatandaşlar izleniyor. Ya da çok donanımlı, çok bilgili, çok araştıran vatandaşlar izleniyor. Yani tabii ki de tartışma videoları, kaos videoları biraz daha bu sektörde bir ön planda. Ama bizim röportajlarımızda kesinlikle birebir temas eden, Hiçbir röportaj, buna hiçbir müsaade etmedik. Hiçbir vatandaşımızın e, burnunun kanamasına müsaade etmedik. Görüşü ne olursa olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Dürüst birisi. Sağlam bir kişiliği var. Tabii ki de her fikrine katılmasam da, bazı fikirlerine katılmasam da e, iyi bir siyasetçi. Tamam birçok seçim kaybetmiş olabilir. O dönemdeki siyasi şartlar... Uygun değildi. Yani kişilik olarak Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. Mesela şu fikrine katılıyor musun? Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemesi, suçsuz ve haksız yere yatırıldığını düşünmesi. Halbuki Selahattin Demirtaş Apo'nun heykelini dikeceğiz demişken. Bu fikrini kabul ediyor musun? Sence Selahattin Demirtaş serbest kalmalı mı? Aslında şunu çok doğru bir soru. Ben de e, bir önceki soruyu zaten bunu kastederek söyledim. Kimse bu ülkede hakim ve savcı değil. Biz şu anda AK Parti'yi neden eleştiriyoruz? Yargıya çok müdahale ettiği için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Selahattin Demirtaş'ı çıkarmaya ya da Osman Kavala'yı çıkarmaya yetkisi yok. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında herkes eşittir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanunu vardır. Bir mahkemesi vardır, hakimleri, savcıları vardır. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir çıkış yapsaydı. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala biz iktidara geldiğimizde eşit düzeyde yargılanacak. Suçsuzza çıkacak, suçluysa kalacak demesini beklerdim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bir mahkeme değil, bir hakim de değil. Biz geldiğimizde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı çıkartacağız diyemez. Biz bunu isterdik, bunu beklerdik. Nasıl şu anda Cumhurbaşkanı birisini işaret ettiğinde... Anında örneğin Metin Akpınar'a dedi ki savcı hakim yok mu ya dedi. Adam evinden aldılar. 
Ya biz bunu eleştiriyoruz zaten. Eleştirirken aynı şeyin olmasını istemiyoruz. Yani eğer bu deyimden Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz deyiminden bir insan cezaevindeyse, mahkemeler bunu suçlu bulduysa cezaevinde kalsın. Ama bu ülkede Abdullah Öcalan'ın adını almak, post, PKK posterini açmak, hatta özellik istemek suçtur diyen, suç değildir diyen, biz bunları kaldırdık diyen Bülent Arınç dışarıda. Nerede eşit adalet? Madem Selahattin Demirtaş'ı bu deyimlerinden dolayı cezaevine atıyorsan AK Parti'nin içinde FETÖ'ye övgüler yapan Türkçe Olimpiyatı'nda ayaklarına kapanan birçok bürokrasiste şu anda görev alan Maliye Bakanı, Adalet Bakanı da dahil olmak üzere insanlar var. Bunlara niye işlem yapılmıyor? FETÖ'nün dershanesinde Okuyanlara, bankasına para yatıranları ihraç ediyorsun polisini, askerini. Peki bankasyen müdürü nerede şimdi? Kardeşi nerede? Bunları sorgulamak lazım. İşte bizim en büyük sıkıntımız da bu adalet. Bu adaleti bu şekilde getiremeyiz. Herkese eşit bir şekilde getiririz. Gazeteci Zafer Şahin. Evet. Adamın yolunu kesiyorsun. Kışkırtmaya çalışıyorsun. Amacını merak ettik. 3 ay önce bana bir tweet atmıştı. Demişti ki ben bir paylaşımda bulunmuştum. Benim paylaşımımı alıntı yaptı. Hoşlan, hoş kripto. Bu işler öyle sosyal medyadan sallamakla olmaz. Sen değil a babaların gelsin. Ankara'ya gel sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ve Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken aynı uçakta denk geldik. Merak ettim ne diyeceğini. 3 ayda denk gelmemişti bir yerde. Ankara'ya gel. Beni davet etti Ankara'ya. Ve ben de Önünde kesmedim aslında. Yanında yürüdüm. Dedim hani sen bana bir tweet atmıştın. Hoş demiştin. Kripto demiştin. Hani sen bana bir şey diyecektin. Dedim geldim söyle. Davete icabet etmek yörüklerde adettir. Ne demişler? Kalabalıkta artistik yapanın tenhada affı olmaz. Eğer sosyal medyadan yazıyorsan onu yüzüne de söyleyeceksin. Çıktım karşısına. Sadece amacım oydu. Ne demek istediğini öğrenecektim. Yıllardır sokak röportajları yapıyorsun. Sürekli elinde mikrofonla şehir şehir, sokak sokak, cadde cadde geziyorsun tabiri caizse. Peki iktidarın lehine konuşanlar arasında mantıklı bulduğun birisi oldu mu? Tabii ki de yani mantıklı konuşan insanlar da var. Muhakkak fikirlerine katıldığım insanlar da var. Hatta İzmir'de karşıya kadar bir röportajı yaptım. Vatandaşı da yayınladım. Bir yıl sonra yine karşıya kadar giderken orada da esnafmış vatandaş. Yine karşıya çarşıya gittim de önümü kesti. Ya dedi ben sen röportajı yayınlamazsın demiştim. Ama dedi helal olsun dedi adam mısın dedi. Kesintisiz bir dedi kelimemi kesmeden dedi yayınladın dedi. Yani ülkenin birçok hatta Meral Akşener'e hatırlıyorsanız Rize'de bir linç girişimi olmuştu. İkizlere de ve çay elinde. Ben 5 gün sonra oraya gittim. Çay elinde AK Partili gençler etrafımı sardılar. Orada heykelin yanında ve onlarla röportaj yaptım. Bir tanesini bile kesmedim. Ve sonra bir kız arkadaş orada konuşan gençlik kollarında görevli bir kız arkadaşla birkaç gün sonra Clubhouse'da bir odada denk geldik. Ya dedi ki ben sizi takip ediyordum. Bu röportajı yayınlamazsınız demiştim. Ama yayınladınız dedi. Sizi de tebrik ediyorum. Geçen hafta Ankara'da keza tam Kızılay'da bir başörtülü bir kardeşimiz konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun dedi. Sonra bana sosyal medyadan yazdı. Röportajımızı yayınlayacak mısınız diye. Tabii ki de dedim yayınladım. Ya tabii ki de mantıklı konuşan, düzgün konuşan, adabıyla konuşan. Hani e, tüm siyasi partiler diyorum sadece e, Cumhur İttifakı'nı demiyorum. Bizde bir toplum psikolojisi var. Bu toplum psikolojisine gaza gelip hakaret, küfür, tehdit edenler de oluyor. Hem iktidarı hem muhalefeti. Ama mantıklı konuşan vatandaşlarımızı, mantıksız konuşanları da yayınlıyorum. Sadece mantıklı değil yani. Zaten söyledin zaten. Evet. Yani onları da yayınlıyorum. Hepsini yayınlıyorum. Hiçbirisini kesmiyorum. Hoşuma gidiyor. Gerçekten hoşuma gidiyor. Bu insanların yani iyi düşünebilmesi. Haklıya haklı yanlışa yanlış demeleri hoşuma gidiyor. Yani iktidara oy vermiş, veriyor ama Örneğin diyor ben diyor Suriye politikasını diyor tasvip etmiyorum diyor. Ama bazıları var diyor ki 15 değil 25 milyon gelsin ümmet kardeşimiz diyor. Yani çıldırmama geldi değil. Çıldırmama geldi değil. Bu vakte kadar yaptığın röportajlar arasında hiç unutmadığın hangisi oldu? Evinize Suriyeli alır mısınız röportajı? Türkiye'de ses getirmişti. Aslında çok spontane 
gelişen bir röportaj. Çünkü o, o dönemde meclis tatilde gündem durgun. Sadece sosyal medyada siyaset dönüyor. Ve o dönemde de Suriyelilerden çok rahatsızdı. Hala rahatsızız da. E, o dönemde olaylar olmuştu sanırım ya Gaziantep'te ya Hatay'da. Sosyal medya üzerinden de bazı kesimler işte onlar bizim ümmet kardeşimiz. Ya ne olacak olsunlar diyorlardı. Ve biz de böyle bir sosyal deney yaptık. Evinize Suriyeli alır mısınız diyene var burada bir tane diye bir arkadaşımızı getirdik. Tabi lafa gelince Sedat Peker, icraata gelince pamuk şeker oldular. Arif abi hiç inkar etme. Röportajlarında insanlar birbirine düşürüyorsun. Sonra da kenara çekilip güzelce izliyorsun. Bu hoşuna gidiyor mu? Aslında düşürmüyoruz. Düşüyor gibi gözüküyor. Biz sadece soru soruyoruz. Yani vatandaşları iki karşıt görüşü alıp birbirine hakaret ettirmiyoruz. Fikir ayrılığının ne olduğunu insanlar rahatça kendilerinin ifade edebilmelerini sağlıyoruz. Yani vatandaşların birbirlerine hakaret etmelerine zaten kesinlikle müsaade etmiyoruz. Buna da izin vermiyoruz. Sadece biz fikir özgürlüğünden yanayız. İnsanların birbirlerine hakaret etmeden, küfür etmeden, birbirlerini tehdit etmeden birbirleriyle siyaset tartışabilme, siyaset konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bu dışarıdan fitne gibi, birbirine düşürüyor gibi, kaostan besleniyor gibi gözükebilir. Ama kesinlikle böyle bir amacımız yok. Vatandaşlar kendilerini rahatça ifade etmelerini istiyoruz. Peki o kadar röportaj yaptın. Artık halkın içindesin. Sence halk niye bu kadar gergin? Siyasi parti liderlerinin, yöneticilerinin dilleri olduğu gibi sokağa yansıyor. Örneğin Cumhur İttifakı'nın yöneticileri 2019 seçimleri öncesinde illet ve zillet diye kendisine oy vermeyen insanları ayrıştırmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Sokağa çıkıyorsun, Kayseri'ye gidiyorsun örneğin. Hiçbirbirini tanımay- tanımayan insanlar Sırf Cumhur İttifakı'na oy vermiyor diye karşıdaki adama sen illetsin zilletsin diyor. Yani bu gerginlik aslında siyasi parti liderlerinin, yöneticilerinin söylemlerinin birebir sokağa yansımasıdır. Önceden biz çocukken, ben 40 yaşına geldim. Biz çocukken siyasi parti yöneticileri açık oturumlarda konuşuyorlardı rahat rahat. Sen hiç 20 yıl öncesinde siyasetin bu kadar sivri, bu kadar birbirinden nefret ettiren, kutuplaştıran, ayrıştıran bir dil olduğunu görmüş müydün? Kimse görmemişti. Birbirlerini eleştiriyorlardı. Birbirlerinin fikirlerini eleştiriyorlardı ama birbirlerine hakaret, birbirlerini kutuplaştırıcı söylemlerde bulunmuyorlardı. HDP hakkında düşünceleri nelerdir? HDP ve HDP seçmenini ikiye ayırmalı. Çünkü Hakkari'ye de gittim. Şırnağa'da gittim. İstanbul'daki HDP seçmeniyle, Antalya'daki HDP seçmeniyle de konuştum. HDP'nin yöneticileri ne zaman çıktılar? PKK bir terör örgütüdür. Bizim bu ülkenin rejimiyle, bu ülkenin topraklarıyla, bu ülkenin birliğiyle ve bütünlüğüyle, bayrağıyla işimiz yoktur. Terör örgütleri bitmelidir, silah bırakmalıdır derse, ne zaman derse Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına oyalırlar ve kaps- kapsayıcı bir hale bürünürler. HDP seçmeni ise gidersin HDP seçmenini ikna edersin. Nasıl Şırnak'ta bir dönem önce HDP %60 almışsa bu dönemdeki seçimde AK Parti %60 aldı. Demek ki ikna etti oradaki seçmeni. Gönlünü aldı. Gitti aldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gitsin, HDP seçmenini ikna etsin, İyi Parti ya da MHP gitsin, ikna etsin. Oradaki vatandaşın gönlünü alsın, oyunu da alsın. Tabii ki de her partinin belirli bir tabanı, belirli bir kemik oyu var. Her partinin olduğu gibi yani mesela yıllardan beri Doğu Perinçek niye 0.22 alıyor? Çünkü kemik bir oyu var. Kemiğin ete bürünmüş halini göremiyoruz onda hiç. Ama e, bazı partiler kemiğin ete bürünmüş haline de Üstüne de çıkabiliyorlar. HDP'nin kemik bir, uç bir kitlesi var. Ama dediğim gibi ne zaman HDP yöneticileri çıktılar, bütünleyici, kapsayıcı bir halde konuştular. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarından Kayseri'de de milletvekili çıkartırlar. İşte Trabzon'da da milletvekili çıkartırlar diye düşünüyorum. Yani sadece bir kesme değil, sadece bir ideolojiye değil. Tüm herkesi... Niye mesela Hakkari'de Milliyetçi Hareket Partisi oy milletvekili çıkartamıyor? Niye çıkartamıyor? 
Bunu oturup Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticilerinin de düşünmesi lazım. Bu konuda biraz sana kırgınlığım var açıkçası. Dış ülkelerden bizi izleyenlere neden Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil bir halde göstermeye çalışıyorsun? <gülüyor> Hangi açıdan mesela? Yani, sürekli birbirine giren insanlar, sürekli geçim sorunu yaşadığını bangır bangır bağırmaya çalışanlar. Özellikle böyle şeyleri bulup neden dış güçteki insanlara bizi gösterip böyle rezil bir duruma getiriyorsun ülkeni? Bir vatansever bunu yapar mı sence? Dış güçlerdeki bahsettiğimiz insanlar aptal mı? Ülkenin ne durumda olduğunu bilmiyorlar mı? Ama Türk sonra... lirasının durumu ne durumda? Farkında değiller mi? Ya iki yıl önce Araplar bizimle Sosyal medyada dalga geçmedi mi dolar 7 lira oldu, olunca? Trump'ın bir tweetiyle, bir tweetiyle bizim ekonomimiz alt üst oldu. Bir tweetle. Aptallar mı? Farkında değiller mi? Onlar dalga geçmiyorlar mı sanıyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar biz açız diyorlar. Biz geçinemiyoruz diyorlar. Bizim durumumuz kötü diyorlar. Bu ülkenin Asıl utanacak yöneticiler utanmıyor da ben mi utanayım? Doları ben, euroyu 20 liraya ben getirmedim. 2018'de seçim propagandalarında siz verin bu yetkiyi kardeşinize. Dolarla, faizle, euroyla nasıl mücadele ediliyor görürsünüz demişlerdi. Geldiklerinde iki kusurdu dolar. Utanacak kimse varsa bu ülkeye yöneticiler utanacak. Dış güçlere... Kim rezil ediyorsa, kim ülkeyi bu hale düşürdüyse onlar utansın. Ben niye utanayım? Bu vatandaşı açlığa, bu vatandaşı sefalete, bu vatandaşı yoksulluğa sürükleyenler utansın. Bizler değil. Bizler sadece bu vatandaşın durumunu, çaresizliğini ortaya çıkartıyoruz. Ve onlara söz veriyoruz. Peki yaşın senden çokça büyük insanlara, baban yaşında, deden yaşında insanlara, alaylı şekilde yaklaşmak, onları böyle... Paradilerle falan kullanma koşuna gidiyor mu? Yüzünü kızartmıyor mu hiç? Şimdi ters psikoloji diye bir şey vardır. Biliyorsunuz. Bazı insanlara tartışarak bir şey anlatamaz. Tartıştığında eve gidiyor ve şunu diyor. Ya ben İlave TV'nin muhabirine ağzının payını verdim. İlave TV'yi yerin dibine soktum. Ama bunun adı dalga geçmek değil aslında. Şimdi benim yaptığım röportajlarda Birçok vatandaş dünya lideri olduğumuzu iddia ediyor. Ve ben ağam haberde kullandığım kelimeler o vatandaşların kelimeleri. Yani bana daha önce vatandaşlar ne söylediyse ben ağam haber röportajların aslında aynısını söylüyorum. Benim bir röportajıma gelmiş vatandaş demiş ki en garibanın demiş 4 evi 3 arabası bir traktörü bir işte at arabası var demiş. Ben aynısını o ağam haber röportajında vatandaşa söylemişim. E şimdi ben mi dalga geçmiş oluyorum? Daha önceki röportajı yapmış benimle vatandaş mı dalga geçmiş oluyor? Evet diyor bakın düşünebiliyor musunuz? Buna vatandaş evet diyor. En gariban 3 arabası var diyor muhabir diyor. Evet diyor doğru diyor. Senin var mı diyor. Ben diyor itti- sattım diyor arabayı diyor. İhtiyaç fazlasından diyor. Yani aslında ben mi dalga geçmiş oluyorum vatandaşla? Bu röportajı yapan insanlar mı dalga geçmiş oluyor? Bizim aklımızda dalga geçiyorlar biliyor musun? Gerçekten diyorum. Bu millet çok saf değil aslında. Bu millet her şeyin farkında. Hiç saldırıya uğradın mı? Evet. Antalya'da ve Kırıkkale'de saldırıya uğradım. Toplu saldırılardı bunlar. Ee, biliyorsunuz kim genelde sürü halinde dolaşır? Çakallar ve sırtlanlar. Birebir gelip insanı yüzüne diyemeyeceklerini ya da yapamayacaklarını toplu halde gelip öyle yapmaya çalışıyorlar. E, tabii ki de biz ne korumayla dolaşıyoruz ne de e, arkamızda o hani bahsettiğimiz dış güçler var. Kimse yok. Biz sokağa çıkıyoruz. Kelle koltukla bu işi yapıyoruz. Saldır, saldırarak, hakaret ederek, küfür ederek, tehdit ederek bizi korkutabileceklerini, bu yolumuzdan çevirebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz bu işi yaparken her şeyi göze alarak yapıyoruz. Bu ülkede az önce de konunun başında da söyledi. Sinan Ateş delikanlı, yiğit insan şehit edildi. Suikasta uğradı. Yani biz de birçok şeyin başımıza gelebileceğini düşünüyoruz. Ama ne saldırıdan korkuyoruz ne onların tehditlerinden. Hiç korkun var mı? Var. Neden korkuyorsun? Hak yemekten. İnsanların hakkını yemek kadar kötü bir şey yok. Tek korkum bu ne ölümden korkuyorum ne de başka bir şeyden. Bu dünyadan gelip geçeceğiz. 
Ama öbür dünyada hesabını veremeyeceğimiz şeyler yapmayalım. Hani istira atıyorlar ya işte yok bankamatik faresidir, yok çalışmadan işe gittim, para aldın. Onların hiçbirisine ihtiyacım yok. Allah'ıma çok şükür. Kimsenin de hakkını yemedim. Yemem de. En çok korktuğum da kulak. Yaptığın röportajlarda amacın kaosu düzeltmek mi yoksa kaos yaratmak mı? Kaosu düzeltmek tabii ki de. Yani şu belirsizlik, ülkenin içindeki bulunan belirsizlik. Şu anda bu ülke kaosta değil mi? Sizce? Bu ülkenin içine yaklaşık 12-13 milyon sığınmacı gelmiş. Ne diyor belirsiz insanlar var. Bu, bu ülke zaten kaosta. Biz bu ülkeyi kaostan çıkartmaya çalışıyoruz. Bu ülkeyi refah seviyesine kavuşturmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Ün, şöhret, para. Bunlar için yapmadığını söyledin. Peki bu iş yapmandaki asıl dava nedir? Vatandaş. Bizim amacımız vatan. Pay, yani siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama tek beklentimiz bu ülkenin vatandaşlarının hak ettiği düzeyde yaşaması, hak ettiği standartlara ulaşması. Tek amacımız bu. Para için ya da şan için, şöhret için yapsaydım farklı koşullarda, farklı kulvarlarda bu kanalı açardım. Ağzım laf yapıyor. Allah'ıma çok şükür şeklimiz de yerinde. Farklı konseptlerde, farklı branşlarda yapardık bu işi ama gerçekten hem psikolojik olarak hem mental olarak Para için yapılacak bir iş değil, şan için, şöhret için yapılacak bir iş değil. Ama her şeyde arkası arkasına hem şan hem şöhret, para olmasa da bu sektörde geliyor. İster istemez geliyor. Siyasetçilerden kiminle yüz yüze görüşmek istersin? Tayyip Erdoğan'la. Ona ne sormak istersin? Çok şey sormak isterdim. Mesela? Yani Tayyip Erdoğan'a sorulamayan sorular var. Cesaret edilemeyen sorular var. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı açık oturumlara o bahsettiğin Zafer Şahin'in hazır sorularıyla cevap veriyor. Hazır cevaplarla cevap veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na birçok soru sormak isterdim. Yani bir soru değil aslında. So- sormak istediğimiz yüzlerce binlerce soru var. Sorulamayan sorular var. En önemlisi de söylemek istiyorum. Diplomayı sormak isterdim. Ya. Diploma nerede diye. Çünkü diploma yok. Yani bunu söylemek suç oldu ama diploma yok yani. Diploma nerede? Kayıpsa kayıptır. Yani diploma nerede? Bunu sormak isterdim. En çok sormak istediğim sorulardan bu. Cezaevine girecek olsan ve bu video son videon olsa ülkeye nasıl veda edersin? Korkmasınlar. Cesaretleri kırılmasın. Ümitlerini asla kaybetmesinler. Güzel günler bizleri bekliyor. Bu ülke çok Zor dönemlerden kurtularak, çok büyük kaoslardan çıkarak cumhuriyet kuruldu. O dönemde dahi ümidini kaybetmeyen dedelerimiz, nenelerimiz mücadele etti. Mücadeleyi bırakmasınlar. Bir canımız var. Canla netesi yok zaten. Biz sadece kendimiz için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için mücadele ediyoruz. Mücadele asla bırakmasınlar. Sorularımızın hepsi bizi izleyen takipçilerimizden geldi. Kendi fikrimizle, kendi zikrimizle sana hiçbir şey sormadık. Bunu bildirmek isteriz. Var mı eklemek istediğim bir şeyler? Hepsine saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi yolluyorum. Siyaset için kesinlikle ama kesinlikle birbirlerini kırmalarını, birbirlerini üzmelerini istemiyorum. Artık akrabalar, dostlar, kardeşler fikir ayrılığına düşüp konuşmuyorlar. Küsüyorlar birbirlerine. Siyasetin dilinin eşitlik, adalet, eğitim üzerine olmasını istiyoruz. Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil istemiyoruz. Siyasi parti yöneticilerine de buradan sesleniyoruz. İnşallah ülkemiz daha iyi şeyler olacak. Son olarak da az kaldı diyorum. Allah hayırlısını versin diyoruz. Amin. Senin sevenlerin de olduğunu unutma. Onlar da güzel güzel yorumlar yazdılar. Geldiğinle alakalı. Var Teşekkür olsun. ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Bizler de. Severek takip ediyoruz. Sağ olasın bizler de öyle. Sağ olun, var olun. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle efendim. Sizleri alemlerinin güzeline, güzel Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>